that is the theory of equations so this is theory of equations theory of equation mein hum log jo humne roots aur unke coefficients ke beech mein ek relation dekha tha quadratic mein dekha tha ki sum of roots diya tha minus b by a se and product of the root is given by the c by a and that we know for the quadratic equation only aur hum aage dekhenge ki cubic equation bi quadratic equation ya jo koi bhi polynomial equation ho of n degree so uske roots aur unke coefficients mein kis tarah ka relation hota hai wo generalize we mein usko dekhna hai so dekhiye quadratic ka hum achhi tarah se jante hain for ax square plus bx plus c और उसके जो रूट्स थे अल्फा प्लस बीटा दैट इज गिवन बाय माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज गिवन बाय सी बाय बस यहीं तक इंफॉर्मेशन इसमें थी इसकी और फॉर क्यूबिक इक्वेशन फॉर ए एक्स क्यू प्लस बी एच स्क्वायर सी एच प्लस बी इक्वल टू जीरो अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें ऐसा देखना होगा कि इसको हम पूरा इसको ए से डिवाइड कर देंगे दिस इज एक्स क्यू प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर सी बाय एक्स प्लस बी बाय ए इक्वल टू जीरो और अगर ये चीज हम जानते हैं कि इफ इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन इट विल हैव द थ्री रूट्स और तीन रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा सो so, अगर अल्फा बीटा गामा होंगे सो so आल्सो इस इक्वेशन को देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्व टू जीरो यहाँ ये तो एक इक्वेशन वन की बात थी टू और थ्री लेट से वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इक्वेशन टू एंड थ्री सो इक्वेशन टू एंड थ्री आर सेम इक्वेशन टू एंड थ्री आर सेम और उसमें भी वही काम करना होगा अगर हम इसके एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर के कॉपिशन को अगर चेक करें तो उसमें जो कॉपिशन निकलेगा वो माइनस बी बाई ए ही आएगा और सेकेंड प्लस में आएगा फिर ये माइनस में आएगा वो मैं इसको पूरा एक्सपांड यहाँ नहीं कर रहा हूँ आप देखिए अगर इसको फुल्ली एक्सपांड करके एक्स क्यूब का कॉपिशन फिर एक्स स्क्वायर का कॉपिशन एक्स का कॉपिशन और कॉन्सेंट टर्म अगर उनकी कॉपिशंस को चेक किया जाए और वो फाइनली ये कॉपिशंस जो होंगे या तो सम ऑफ रूट्स के फॉर्म में होंगे या प्रोडक्ट सम ऑफ द सम ऑफ द पेयर्स ऑफ द रूट्स के फॉर्म में होंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के फॉर्म में होंगे और एक क्लास में आएगा उनका प्रोडक्ट सो दैट इज द अल्फा बीटा गामा सो इस चीज के लिए मैंने इफ अल्फा बीटा गामा बी रूट्स देन ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड दैट इज गिवन बाय माइनस बी बाय ए एंड फिर होगा आप यू हैव टू राइट द सम एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स सम एज ए प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स मीन्स दैट इज अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पे माइनस बी बाई आया था फिर सी बाई ए वैल्यू देगा इसको अब हम थोड़ा सा एक जनरलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या माइनस वन टू दी पावर वन बी बाई ए और इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ दो दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम है सो माइनस वन टू दी पावर टू सी बाई देखिए एक हम जनरलाइजेशन का जो पैटर्न है वो पकड़ना चाह रहे हैं इस वजह से इसको इस तरह से लिख रहे हैं और एक तीसरा होगा प्रोडक्ट तीनों का अल्फा बीटा गामा सो दैट कैन बी द बी बाई और यहाँ पे भी ऐसा लिख दू मैं माइनस वन टू दी पावर थ्री क्योंकि ये तीन रूट का प्रोडक्ट है तो माइनस वन टू दी पावर थ्री लगा देते हैं एंड दैट वैल्यूज डी बाई और ये वैल्यू भी वैसे माइनस बी बाई ए निकल के आएगी लेकिन अब इसके एक जनरलाइजेशन नंबर को इन दोनों के और इसके एक जनरलाइजेशन नंबर को पकड़ना चाह रहे हैं इसी तरह से देखिए आप अगर बाई क्वाडिटी की क्वेश्चन होगी फॉर ए एक्स फोर बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई और दिस इज डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो If a alpha, beta, gamma, delta be roots, then, or it may be same 
पॉइंट आएगा कि इनका जो सम है वो इस तरह से आ जाएगा सम है इसमें लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एंड दैट इज द माइनस बी बाई वैसे शॉर्ट में याद रखने के लिए तरीका होता है कि यहाँ पे माइनस लगाते हैं फिर प्लस फिर माइनस और प्लस और कॉफिशेंट को उसको ए से डिवाइड कर देंगे सो यू कैन राइट द एक्स फोर एक्स फोर प्लस बी बाय ए एक्स क्यूब प्लस सी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस ई बाय ए इक्वल टू जीरो अगर हम इक्वेशन को कुछ इस तरह से देखें ज्यादा बेटर रहेगा और इसके साथ में माइनस इसके साथ प्लस फिर माइनस फिर प्लस और ये इसी तरह से चलता है और ये वैल्यू देगा आपको माइनस बी बाय उसको आप उसी तरह से लिख सकते हैं माइनस वन टू दी पावर वन बी बाय फिर यहां देखा था हमने कि इंडिविजुअल तीनों रूट्स का सम था फिर पेयर्स में दो दो के प्रोडक्ट का सम था फिर उसके बाद तीनों का था एग्जैक्टली exactly ये चीज जनरलाइजेशन में ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है इसमें भी वही मिलने वाला है अल्फा बीटा तो इसमें अगर सपोज आउट ऑफ फोर दो सिलेक्ट करेंगे दो नंबर्स को तो फोर सी टू आता है फोर इंटू थ्री वन इंटू टू सो दीज आर दिक्स टोटल वैल्यूज तो पूरी सिक्स वैल्यूज को नहीं लिख करके समीशन ऑफ अल्फा अल्फा बीटा लिख के छोड़ देते हैं तो इस तरह के इस पैटर्न से जितने भी आउट ऑफ फोर आउट ऑफ फोर दो दो के पेयर्स जो जितने बनते हैं वो होता है फोर सी टू सो यू कैन फाइंड आउट द टोटल सिक्स पेयर्स आर देयर सिक्स डिफरेंट पेयर्स आर देयर ऑफ द रूट्स तो इसकी वैल्यू देगा ये माइनस बी बाई के बाद आएगा सी बाई फिर देखिए तीन का प्रोडक्ट है सो so, उसको भी ऐसे ही लिख के छोड़ते हैं अल्फा बीटा गामा और यहाँ समीशन साइन है समीशन साइन का मतलब ये है कि इस तरह से जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेंगी और चार में से हमने तीन को लिया तो इस तरह से जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है अगर फोर में से अगर थ्री को हम सेलेक्ट करते हैं तो फोर सी थ्री आता है जो कि फोर सी वन के इक्वल होता है और इस तरह से ये टोटल तीन तीन के जो ट्रिपलेट्स हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में चार में से तीन तीन के जो प्रोडक्ट हम उठाएंगे तो दैट विल बी द टोटल फोर सो विल है टोटल फोर केसेस लेकिन सबको नहीं लिखना है इसको लिख के छोड़ देंगे और सी बाई के बाद में आएगा आपका माइनस डी बाई और फिर इसके बाद में चारों का प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट को अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिखा जा सकता है डायरेक्टली एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ माइनस लगा फिर प्लस का आएगा दिस विल बी ई बाई अब देखिए थोड़ा जो हम यहाँ जो हमने जनरलाइजेशन पकड़ा था इसका उस जनरलाइजेशन को यहाँ पे देखें कि यहाँ सिंगल इंडिविजुअल रूट्स को ऐड कर रहा था तो पावर वन थी तो इसको अगर मैं ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सी बाई एन स्क्वायर और इसको माइनस वन होल क्यूब लिख दें डी बाई ए तो पर प्रॉब्लम नहीं है और इसको हम लिखे माइनस वन टू दी पावर फोर डी बाई तो आपको एक एक सीक्वेंस समझ आ रही है कि अगर यहाँ चार का प्रोडक्ट चलता है तो यहाँ माइनस वन टू दी पावर फोर और उसको इस तरह से लिखना होता है अगर तीन का है तो माइनस वन टू दी पावर थ्री डी बाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलते हैं तो इस तरह से अब हम जो जनरल इक्वेशन है जनरल इक्वेशन पॉलिनोमल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन उसकी बात करेंगे देखिए अगर कोई पॉलिनोमल इक्वेशन है लेट ए जीरो एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू ए थ्री एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री अप टू एन इक्वल टू जीरो बी इक्वेशन ऑफ डिग्री एन इक्वेशन ऑफ डिग्री एन लेट दिस एज एन डिग्री इक्वेशन वेयर ए जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो and you can say a0 a1 a2 up to an belongs to real number these all are 
रियल नंबर्स ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन वही है पॉलिनोमियल की जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिफाइन किया था लेकिन अगर इसमें डिग्री एन जा रही है तो उसके एन रूट्स होंगे और उन रूट्स को यहाँ लेट करते हैं लेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर अल्फा फाइव अप टू अल्फा एन बी एन रूट्स मान लीजिए इसके इस तरह से एन रूट्स हैं तो इनिशियली हमने एक चीज देखी है कि पहले तो इंडिविजुअली एक एक रूट का सम आता है फिर पेयर्स में उनके दो पेयर्स का सम आता है फिर ट्रिपलेट्स का सम आता है फिर चार का सम आता है फिर पांच का आता है लास्ट में सबका प्रोडक्ट आ जाता है तो इस पर भी हम ऐसे ही वर्कआउट करेंगे और वो जनरलाइजेशन हमने पकड़ लिया है कि उसको हम कैसे लिख रहे थे तो उसी तरह से आएगा यहाँ पे देर फॉर दिस इज नोन द सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स इसके हम सारे नहीं लिख पाएंगे हमें नहीं मालूम कि एन डिग्री कितनी है तो उसके लिए हमें एक जनरलाइजिंग वैल्यू जनरल वे में जो लिखा जा सकता है उसको हमें वर्कआउट करना पड़ेगा तो इसको आप लिखेंगे समीशन ऑफ अल्फा आई और आई की वैल्यू चलेगी वन से टेन तक इसका वही मतलब हुआ इसमें सारे रूट का सम है अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन चला गया और यहाँ पे मैंने बताया था कि इसको आप लिखेंगे इसके ऑप्शन को सो बेटर इन जनरल फॉर्म आप ऐसा लिखें माइनस वन की पावर वन लिख लें और इसको लिख लें ए वन बाय ए जीरो दिस इज बेस्ट राइट अब सेकेंड जो हम लिखने जा रहे हैं वो आएगा अल्फा आई दो दो की प्रोडक्ट्स लेने तो एन जो रूट्स है उनमें से वी हैव टू सिलेक्ट द टू एट ए टाइम आउट ऑफ एन सो बेसिकली एन सी टू टोटल रूट बनेंगे टोटल पेयर्स बनेंगे ऐसे एन सी टू टोटल पेयर्स आएंगे लेकिन उसको हम जनरल वे में लिख नहीं सकते कितना आएगा तो उसका एक तरीका है कि अल्फा आई अल्फा जे लिख दे और आई इज नॉट इक्वल टू जे इक्वल टू वन से स्टार्ट लेगा और अप टू एन जाएगा इसकी वैल्यू को आप लिखेंगे यहाँ पे ये हम सीख चुके हैं माइनस वन टू दी पावर टू लिखना है और नेक्स्ट लिखना है ए टू बाय ए जीरो सो दिस इज ए टू बाय ए जीरो सिमिलरली अगर थ्री का लिखना हो तो अल्फा आई अल्फा जे और अल्फा के लिख देंगे वेयर आप लिखेंगे आई इज नॉट इक्वल टू जे इज नॉट इक्वल टू के इक्वल टू वन मतलब इसमें से कोई भी एक नंबर वन से स्टार्ट लेगा अल्फा वन होगा तो इसको फिर अल्फा टू और ये अल्फा थ्री होना पड़ेगा लेकिन एक जैसे नहीं हो सकते सो आउट ऑफ एन रूट्स इनमें से जो तीन के ट्रिपलेट्स उठाएंगे वो सब आपस में अलग अलग होंगे रिपीट तो नहीं कर सकता है तो हमने कंडीशन जो इस तरह से लिखी है उसमें कोई रिपीटेशन नहीं आएगा और दैट गोज अप टू एन एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू माइनस वन टू दी पावर थ्री क्योंकि तीन का है और ए टू बाई ए जीरो है उसके बाद में आ जाएगा ए थ्री बाय ए जीरो ए थ्री बाय ए जीरो सो इन दिस वे सिमिलरली देखिए तीन का होगा तीन के बाद चार पांच और अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है डिग्री इलेवन की होगी तो लास्ट में जो इलेवन रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट होगा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू अल्फा इलेवन तक उसका प्रोडक्ट जाएगा उसमें तो वो उसका लिखने का एक तरीका है उसको आप एक ग्रेटर पाई साइन होता है ये और इसकी वैल्यू होती है आई इक्वल्स टू वन टू एन और यहाँ पे आपको अल्फा आई ही लिखना होता है ये बेसिकली इंडिकेट करता है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन तक का प्रोडक्ट एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस वन टू दी पावर एन ये बिल्कुल जनरलाइजेशन हमने सीखा है डिग्री थ्री में डिग्री फोर में और उसके बाद में जब एन डिग्री पे हम चले गए तो यहाँ पे मतलब ये एन एन रूट का प्रोडक्ट है It means you have to write the value n here, and that is the last number, constant term. So this is the plus here last, a n upon a zero. So you have to write down the a n bar a zero, and this is the best to find out. So we suppose kisi uh, quadratic uh, kisi polynomial equation mein degree seventeen ka de rakha hai koi polynomial equation, aur achanak wo pose de. कि इसके सभी रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा तो प्रोडक्ट जो होगा पावर 17 लगेगी तो आप देख लीजिए कि उसमें जो कांस्टेंट टर्म है डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 
x to the power 17 से उसको डिवाइड करेंगे माइनस 1 to the power 17 लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर इस तरह का एग्जांपल पूछ ले दिस इज 2 x to the power 17 plus 19 x to the power 3 and minus 11 सपोज मैं एक बहुत इजी क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसका और ये हाईएस्ट डिग्री 17 चलेगी यहाँ पे और उसमें 17 रूट्स होंगे और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का प्रोडक्ट कितना होगा फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द दिस पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 17 सो so, वो होगा आपका प्रोडक्ट होगा आपका टोटल प्रोडक्ट आप लिखेंगे यहां हमने फार्मूला डिराइव किया है वो आ जाएगा minus 1 टू द पावर 17 और कोफिशिएंट्स लिख लेंगे minus 11 by 2 राइट सो दिस इज नेगेटिव सो ओवरऑल इट विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू सो देखिए बहुत फास्ट आप इसमें वर्कआउट कर सकते हैं डायरेक्टली हमने निकाल दिया कि ये जो डिग्री 17 की पॉलीनोमियल इक्वेशन है पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ द डिग्री 17 इट हैज द 17 रूट्स सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 17 रूट्स सो देयर आर सम एप्लीकेशंस व्हिच कैन बी यूज्ड हियर डायरेक्टली हम इस वैल्यू को वर्कआउट कर सकते हैं इस तरह से